ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਜ਼ਨ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 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 ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦੀਪ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ्रेस ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਅਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਜਨ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਨਪਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ Hi friends I'm back again I'm Dr Pratibha Gulati a certified childbirth educator and a physiotherapist सो so, जैसे पिछली बार हमने बात करी थी कि जब आपको गुड न्यूज़ मिलती है जब आपको पता लगता है कि यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी तो आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए क्या राइट right न्यूट्रिशन लेना चाहिए है तो दैट आपकी प्रेगनेंसी 
दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑफकोर्स तो आप कैसे हेल्प करेंगे बेबी को बाहर आने में बेबी की डिलीवरी में आप अगर सिर्फ वेट करेंगे कि सारा काम बेबी ही करे दैट्स नॉट पॉसिबल अब आज की डेट में सीजीरियन रेट्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि हम लोग अपनी बॉडीज़ को आप जब प्रेग्नेंट हो अपनी बॉडीज़ को प्रिपेयर नहीं करते बर्दिंग के लिए आपको आइडिया नहीं होता कि आपने कैसे असिस्ट करना है बर्दिंग अगर आप सिर्फ वेट करेंगे कि बेबी विल डू ऑल द वर्क दैट इज़ नॉट पॉसिबल आपका क्या काम है इसमें जब आप लेबर में हैं आपने स्कॉटिंग करनी है आपने डिफरेंट पोजिशन लेने हैं पॉस्चर्स लेने हैं खड़े खड़े होकर आप लेबर कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन्स ले सकते हैं उससे क्या होगा इट विल हेल्प द बेबी मूव डाउन असिस्ट करता है ग्रेविटी की तरफ थर्डली रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है इस लमास प्रोग्राम में जिससे आप रिलैक्स रह सकते हैं इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली डिस्कम्फर्ट होता है पेन होता है लोअर लंबा रीजन में लेकिन आपको पेन थ्रेश होल्ड इंक्रीज कर सकते हो बिफोर यू गो इन टू लेबर थ्रू दिस लेबर प्रोग्राम उसमें क्या करना है आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी है विजुअलाइजेशन करनी है दैट यू आर एक्चुअली हेल्पिंग योर बेबी मूव डाउन टूवर्ड्स ग्रेविटी यू आर वेटिंग टू टेक द बेबी इन योर आर्म्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडली यू कैन ऑल्सो डू म्यूजिक थेरेपी म्यूजिक थेरेपी में क्या रहता है आप एक अच्छा सा अपना म्यूजिक प्ले लिस्ट बना के लेके जाइए वेन यू गो टू द हॉस्पिटल एंड बी प्रिपेयर फॉर लेबर ड्यूरिंग द लेबर कॉन्ट्रैक्शन म्यूजिक थेरेपी में आप अपना हेड फोन्स लगा के सूदिंग म्यूजिक रिलैक्सेशन म्यूजिक सुन सकते हैं अब इसमें फादर्स टू बी डैड टू बी का क्या रोल रहता है हम फादर्स टू बी को एनकरेज करते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शंस वो मदर के साथ रहें वो उनको एफर्मेशंस दें हम एक एफर्मेशन हैंड देते हैं जिसमें दे एनकरेज द मदर टू टेक डिफरेंट पोजीशंस, दे हेल्प द मदर टू रिलैक्स दे हेल्प द मदर टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो फादर्स टू बी भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मदर के साथ कर सकते हैं ऑल्सो हम रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्निक दैट इज़ एक्यू प्रेजर टेक्निक सिखाते हैं फादर्स टू बी जो वो एक्यू प्रेजर कर सकते हैं सेंटर ऑफ द पाम में एंकल में टोज में देर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो एक्यू प्रेजर से उस डिसकम्फर्ट पेल्विक फ्लोर डिसकम्फर्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्शन के पेन को ईज ऑफ किया जा सकता है ऑल्सो दे इज़ इन अदर टेक्निक कॉल्ड आइस एंड हॉट थेरेपी उसमें क्या किया जा सकता है जैसे आप आइस क्यूब या आइस बैग आइस पैक लेकर जहाँ आपको बैक में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम डिस्कम्फर्ट हो रहा है आप वहाँ लगा सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ नम्बिंग योर एरिया ऑफ द पेन इसलिए इससे आपको डिस्कम्फर्ट कम हो सकता है सेकेंडली ऑल्टरनेटली आप हॉट पैक लगा सकते हैं हॉट पैक आप आगे एबडोमिनल रीजन में लगाइए या लोअर बैक रीजन में भी लगा सकते हैं जिससे आपका लेबर का डिस्कम्फर्ट कम हो सकता है सो वेरियस टेक्निक्स और वेरियस पॉस्चर्स सब सिखाई जाती है लमास प्रोग्राम में वेर एन यू कैन लर्न हाउ टू गो थ्रू योर लेबर ताकि आपकी बॉडी डिस्ट्रेस में ना जाए टाइटनिंग में जाए अगर आप स्ट्रेस हो जाते हैं आपकी बॉडी डिस्ट्रेस में हो जाती है तो बेबी भी डिस्ट्रेस में हो जाता है इसलिए बेबी की भी कैपेसिटी uh, नीचे सर्विक्स मसल्स के नीचे की तरफ आनी थोड़ी कम हो जाती है इसलिए बहुत सारे केसेस होते हैं सिजेरियन के क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया आप स्ट्रेस में चले जाते हैं आपकी पेन का थ्रेश लेवल कम होता है आपको लगता है कि बस अब हम और कॉन्ट्रैक्शंस नहीं ले सकते एंड देन द डॉक्टर्स फील कि बेबी का हार्ट बीट अगर थोड़ा सा डिप हो रहा है तो सिजेरियन करना पड़ता है यही चीज़ अगर आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली आपकी नेचुरल बर्दिंग प्रोसेस बहुत ही आसान और आराम से हो सकता है ब्रिंगिंग योर बेबी इन टू द वर्ल्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ इतना सीक्रेट uh, है इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना ही ब्यूटिफुल फेज है अगर आप अपने बॉडी को पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे टू ब्रिंग द बेबी इन टू द वर्ल्ड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फेज ऑफ डिलीवरिंग इट्स अ मेमरी टू मेक एंड आप अगर नेचुरल बर्थ से अपने बेबी को डिलीवर करते हैं आपको खुद एक पावरफुल फीलिंग आती है कि आपने एक बेबी को नेचुरली इस दुनिया में लेकर आए एक बहुत ही पावरफुल इमोशन आता है इसमें वेन द बेबी इज़ बॉर्न ऑफकोर्स डेफिनेटली देर आर सर्टन सर्कमस्टांसिस जब कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती हैं बेबी का हार्ट बीट डीप हो सकता है वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिस वजह से डॉक्टर्स को डिसीशन लेना पड़ता है कि सी सेक्शन करना पड़ेगा अदरवाइज देर इज़ नो रीज़न टू जस्ट 
गो इन टू द हॉस्पिटल एंड गो फॉर अ सी सेक्शन ऑलवेज अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखें सो दैट द बर्थिंग प्रोसेस इज ईजी एंड सिंपल एंड जॉयफुल दैट्स ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे लैक्टेशन दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस आई होप एंड विशिंग यू अ वेरी वंडरफुल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थिंग एक्सपीरियंस थैंक यू जी बहुत ही वीडियो जानकारी साडे माहिर डॉक्टर ने तो ना सांझी की थी और हुन बेला हो चुके हैं एक छोटी जे ब्रेक दा पर तुसी कितने नहीं जाना मिलेंगे एक छोटी जे ब्रेक तो बाद तुसी देखते रहो विजन पंजाब टीवी छोटे जे वक्फे तो बाद एक बार फिर हाजिर हुए हैं ऐसी प्रोग्राम विजन सवेरा लेके और इस पढ़ा दे बेचे यानी अंतले पढ़ा दे बेचे ऐसी एक विशाल है कि उन्हें होने हैं साढे समाज नाल संबंध रखता है साढे नाल संबंध रखता है और साढे समाज दे बेचो उदी देन किया और रोकसान किया कितना कितने ये भी ऐसी गल करने की कोशिश कर दे होने हैं आज दा जड़ा साढे विषय ये बड़ा ही साढे नजदीक है बड़ा ही साढे नाल अक्सर ही ऐसी ऐसे माहौल दे बेच रहने हैं कि मशीन ना दी मेहाद तय करने वाला इंसान है जो वो खुद ही मेहाद पर लगे ठहर के देना कितने बिल्कुल जिधे इंसान ने मशीनी योग ले के अंदर मशीन ना दा सानु ये दौर दिखाया है जिके डे लंबे लंबे समय तक कसी काम कर दे रहे हैं देसी चाहे कोई भी होगे साड़ी खेती दा काम होगे जहाँ फिर कितने सफर दा ट्रेवल दा कुछ इतना दा कुछ होगे ता ऐस मशीनी योग्य दे बेचे जिधर इंसान ले के है वो खुद ही मेहाद नू पोल बैठा कि मैं पोल बैठा कि वो जड़ियाँ प्रकृति नाल जुड़ियाँ हुई है चीज़ हैं उन ना दा कितना कितने उन नू दारकनार कर दा उन ना दा साड़ तो कितना कितने अपमान हों दा अपने आप नू ऐसी बीमारियाँ लगा लेने आ बहुत सारे ये जे कारन है जिना करके इंसान दी खुद ही मेहाद है वो काट दी जान दिया ते मशीनी योग का जड़ा वो लगातार तेजी नाल आ रहा है इस तो सानू के में बचना चाहिए था कि साडे दे साडे समाज नू की देन है इन्ह दिए से बारे ऐसी एक गलबात करेंगे जी और गल मशीन ना दी चल रही है और आज दे समय दे बीच हर जड़ा काम है हथी काम करते सी ऐसी उन ना दी था मशीन ने ले ली है बेशक हो कोई भी छोटे तो छोटा काम होवे बेशक हो बिल्कुल बेशक वो जे वड्डे तो वड्डा काम जिद्दा ऐसी खेतां दे बीच मशीनरी दी गल कर लीये बिल्कुल ठीक है कोई भी काम है हर चीज लिया ऐसी देख दे कि मशीन ना चुकी है ने रहना खुन्दा जिधर मारी मोटी चीज हैगी है जिथे लग दे कि हले कोई इस तरह की चीज नहीं आई वो भी हो जाना और मशीन ना दे नाल रहना मनुख जिधर के कह दी कि मशीन ही बनना जा रहा है ठीक है और जिस तरह मशीन ना पता नहीं होता केरे बड़े खराब हो जान उसे तरह साड़ा मनुख दा सिस्टम हो या और मशीन ना दी म्याद दी गल करिए ता उन्ना दी भी क म्याद ते मनुख दी भी ये दी क म्याद होन्दी है पर कह दी है ना कि मशीन द जिधा कोई प्रोसानी होन्दा ये दी एज दी गल करिए मनुख दी उसे तरह पहला सी का काफी उम्र ये दी हंडा आलें दे सी ऐसी पर होना जड़ी हैगी है भी असल साड़ी बड़ी लिमिटेड जी एज हो चुकी है। बिल्कुल मनोखरे मशीन तो बना लिया है मंदी पर मशीन ना बनाती हैं पर सानू भी उन्ह मशीन ना दे बटन दाब दे दाब दे ऐसी अपनी सेहत दा ख्याल रखना पड़ लगे कितना कितने पहले जड़े लोग सी वो कम कर दे सी बड़े जोर चोर दे नाल अपनी सेहत नू पर आजकल जो माहौल बने हैं मंदी पर जिधे पिंडा दे बेच आपा डंगरां दिले काख भी लेन जाने यहाँ ना पट्टे काट दे रे लोग जिधे वो भी आजकल मशीन ना आ गई हैं लोग बैक एक आजकल बैठे जानते ही नहीं किसे तो इन्ना टाइम क्योंकि साढे बेच इन्हीं कैपेसिटी नहीं रही वो दिले भी मशीन ना आ गई हैं � खेतां ने वैसे हाथी वाल बंद हाल बंद ऐसी वो भी बड़ा कुछ सानू जड़ियां मशीना ले आई हैं वो भी ऐसी कितना कितने पोल गए साढ़ा समाज ऐसी बचा लेने पर सेहत दा बड़ा नुकसान कर रहे हैं बिल्कुल सानू मशीना ने एनएक नकारे जे कर देता है भी ऐसी काम नहीं कर दे होना हाथी काम नू तरजी नहीं दें दे और ऐसी साड़ी ये डी एज है कि वो भी साड़ी उस जिसमें कहती है ना भी वो दी म्याद काट गई है क्योंकि अग्गे हम दासी हाथी काम कर देसी पसीना छोटा दासी सेहत मंद रहने देसी बीमारियां तो छुटकारा हम दासी पर होना ऐसी हाथी काम करना शार्ड देता है पसीना जेड़ा वो साड़े छुट्टन दी मतलब ही पैदा नहीं असी ऐसी तो बिना किते रहने नहीं बारली कुदरती हवा दा जिधर आनंद मारना असी बिल्कुल ही पोल चुके हैं कि क्या ना एक फॉर्मल टीजी हो जाए किते भी हाँ किते मीने दो मीने बाद किते हवा मार ली वो चीज़ जाने पर ये चीज़ जाने जिधर बढ़िया आजकल आर्टिफिशियल जी जिंदगी हो चुकी है जिंदगी दे विचो असली अतना पर आजकल ऐसी बेशक 
अपने आप में संतुष्ट रखने के लिए असं बड़ी वजी जगह पर जा बढ़ते हैं जिमें तुम ए सी की गल की है उत्थे जाके असी बड़ा कुछ हैंडल करी जाने एक कमरे के बह के सारी दुनिया देख सकते हैं असं बहुत टैक्नोलॉजी आ गई है पर जड़िया बीमारियां सूँ लग जा जीमारियां सूँ घेर लें फिर उन्होंने दूर करने के लिए असी उन्होंने एंटीडॉट खाते रहने जोड़े असी दवाइया खाते रहने उन्होंने भी कितना कितने साड़ी सेहत में किन्ने क नुकसान होंगे है ये सूँ सबन पता है तो यही कारण ने जोड़े मशीनी युग ने सा म्याद घटाती है खुद ही म्याद भी कोई ना कोई तय है कितना कितने असी देखते हैं कि असी भी मशीन वाग कम करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है मशीन की तो मनदीप रिपेयर भी हो जाती है मशीन का कोई पार्ट बदलिया भी जा सकता बेशक साढ़े भी शरीर के पार्ट अजक डॉक्टर है जोड़े बदल देंगे पर जो सू जो साड़ी सेहत सा शरीर जो मालक ने दे दे के भेजा वो सा चीज़ मुड़ के अपनी नहीं रही तो इन चीज़ों बारे सूँ कि डूाई के न सोचना चाहिए कि असं अपने आप में क्या किस तरीके रेस्ट पोस्ट रख सकते हैं इन्ह चीज़ों बारे सूँ जरूर ध्यान देना चाहिए मशीनी युग तो साड़ा मकसद ये नहीं कि तुम मशीनी युग तो पासा करो या फिर दोबारा असं उस पुराने माहौल से चले जाइए ये भी अच्क पॉसीबल नहीं पर खुद को जो तैयार रखने के लिए खुद को रेस्ट पोस्ट रखने तंदुरुस्त रखने के लिए जरूर उपराले करने चाहिए बिल्कुल और साढ़े हाथों दंगलों से हथेलियां सिर्फ एक काम ही रह गई मेरा ख्याल वो है मोबाइल बिल्कुल और असी इन्ह हाथों तो इन्होंने उंगलियां तो होर काम लैने ही भुल गए बिल्कुल सब पढ़े लिखे असं अनपढ़ हो गए लोग अनपढ़ होकर गूठे लाने से असं गूठे उही गल एक हो गई है कि असं पढ़े लिखे ही अनपढ़ बिल्कुल साढ़े हाथों यही आदत बन चुकी है कुड़िया की गल करिए एक टाइम हों के सूई होंगी सूई तक चकदिया सगिया क्डन कत्तन का काम कर दया सगिया वह हाथों के भी हम मोबाइल है इस तरह उधरों आप नौजवान मुंडिया की गल करिए उन्होंने हाथ के किसी टाइम कही होंगी सी और कि बटा के काम करते सके तो वो चीज़ा तो गई हम अजक देखा जाए जट वो जट नहीं रहा बिल्कुल ठीक है जिमीदार वो जिमीदार नहीं रहा हूँ बिल्कुल पर असी चलो हर चीज़ बदल दी है पर असी देखिए तो बदला चंगे लिए होना चाहिए इस तरह का बदला नहीं होना चाहिए जोड़ा सानू सा आपस में ही कहें घुण वगू खा जाए हाँ बिल्कुल आप गल की सी कि टैक्नोलॉजी तो मनदीप कितों तक पहुँच चुकी है मेरे दिमाग एक गल आ रही है कि पेल्ला के लोग जोड़े होंगे सी कि वांडे जाना हों कि रिश्तेदारी के पैदल जाते हैं क्योंकि ना तो उस समय सड़कों की कोई फैसिलिटी थी और ना ही कोई साधन एडे एडे वजिया भी लोग पहुँच सकन उन्होंने समय के लोग अपने रिश्तेदार वरतते बड़े वजिए तरीके वरतते और जाते आते पर अज के माहौल जो आप गल करिए अज जी टैक्नोलॉजी इतों तक बद चुकी है कि जे असी गल करिए बहुत हाई स्पीड दिया ग अजक आ गई और विदेशों के एक ग्डी मैं इदा दी सुनी है मनदीप कि जीडी टैक्नोलॉजी इतों तक है कि तुम ग्डी तोर के और उस ड्राइवर सीट पर सौ सकते हो वो ग्डी ने डिस्टेंस देख लेना और ग्डी अपने आप ठीक हो जाए उन्हें हौली हो जाए इतों तक टैक्नोलॉजी पहुँच चुकी है तो असं पहुँच बेशक बड़े दूर चुके हैं बहुत असी बहुत कुछ नाम ने खट लिया बड़ा विग्ञान विज्ञानक युग ने बड़ी तरक्की कर ली है असी चंद पर पहुँच चुके हैं पर जी खुद ही जी सा सामभ संभाल है वो लिए असी बड़े लापरवाह हो गए हैं वो सूँ बहुत करनी जरूरी है जि जिद असी इस चीज़ को दरकिनार करते जाने लगातार और बीमारियां खुद सदा देंगे जाने बिल्कुल रवि एक गल दिमाग के आ रही है कि असं कहने मशीनी युग है विज्ञानिक युग है अज के समय के हर चीज़ संभव है पर कि ना कि समाज में वापर रही घटनावान वेख के लगता है कि नहीं जो असी किसी इंसान की जिंदगी नहीं जिन्ना टाइम सेव कर सकते तो मेरे हिसाब न कोई वैज्ञानिक युग नहीं है जी मेरा ख्याल तो समझ ही गए हो मैं कि सम, मैं की समझ चुके हैं पर ये देखो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की मैं लगता बहुत घट होगी कितना कि बहुत सारिया कमिया ने मनदीप अजे भी सिस्टम के बहुत ज़्यादा कमिया ने जो आप समाज के वापर दिया घटनावान की गल करिए कि ना कि टैक्नोलॉजी बेशक अभी चंद पर पहुँच गए पर कई जगह से टैक्नोलॉजी यह जी है जिथे सूँ जाके निराशा पैदा होंगी है सूँ निराशा का सामना करना पैदा है वो साढ़े दर्शक भी समझ चुके हो गए असं कि गल कर रहे हैं पर इत गल जो असी मशीनी युग की करिए मशीनी युग ने बड़ी तरक्की तो कर ली है और बिल्कुल तो गल ठीक है भी जे असी किसी की लौड़ते जो जरूरत है उस समय वो जान नहीं बचा सकते तो टैक्नोलॉजी का फायदा कोई नहीं तो इस चीज़ में कितना कितने सूँ समझना चाहिए सूँ असी इशारा जरूर कर रहे हैं पर स्पष्ट जो है साढ़े दर्शक समझ सकते हैं पर इत बहुत वही गल है कि मशीनी युग है जोड़ा मशीनी युग ने सूँ बड़े लापरवाह करता है और सूँ कितना कितने ये चीज़ लिए 
ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੜੀ ਧੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨਾ ਹਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ